എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡയസിൻ്റെ ഈ സൈഡിലല്ല ആ സൈഡിലിരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ബിക്കോസ് ആ ഞാനൊരു ഫിലിം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പൂനെയിൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാനിവിടെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയസിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ സീനിയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സോമൻ സാറുണ്ട് സോമൻ സാർ എൻ്റെ ഡീനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ജയിൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജയിൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജയിൻ ചേ ജയിൻ ചേട്ടനെ തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വരെ നാട്ടുകാരാണ് അദ്ദേഹ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നിയോ ഫിലിം സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഇനി പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വിൻസി ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു അവസരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാൻസ് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണം അതും സൗണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഞാൻ അന്നൊരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാസ് ഔട്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി സൗണ്ട് മിക്സിങ് എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ഒരു ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികളുടെ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോയി അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അവിടെ വെച്ചാണ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സാറിനോട് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഈ ജോലി പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സാറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നീ അത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണാമെന്ന് പോലും നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല അന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആക്സസും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരനെ നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരനാണ് ജയിൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ജയിൻ ചേട്ടൻ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കിൽ ഞാൻ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് ചൈൽഡായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ട് ക്യാമറമാൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഗ്യാപ്പ് പോയിട്ട് ആൾ എനിക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റിയുള്ളൂ കാരണം അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു ഷൂട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ നാടക ഗുരു കെ വി ഗണേശൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആ നീ ചോദിച്ച ആൾ താൻ നിൽക്കുന്നു ലൈവായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടിച്ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ജയിൻ ചേട്ടനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് കാത്തുവെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ചേട്ടാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കിട്ടാനായിട്ട് നീ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യണേ ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുക അതിപ്പോൾ ഒരാൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രൻസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ജയിൻ ചേട്ടൻ്റെ ഉപദേശം പക്ഷേ അത് വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻട്രൻസ് എഴുതി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ പൂനയിൽ എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കമ്പ്യൂട്ടർ സേവി ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് അതിലൂടെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ലാബിൽ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നാൽ മതി നമ്മൾ പക്ഷെ ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എവിടെ കുത്തിയാലോ ഓണോ ഓൺ ആവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തായാലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മളോട്
ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഫിലിം സ്കൂൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ എട്ട് വർഷം വരെ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ് അതൊരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വേറെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമരം ചെയ്തിരുന്നു അതല്ലാതെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഇന്നലെയും കൂടി ഒരു സിനിമ കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലൊക്കെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാജ്യം ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായാലും കൽക്കട്ട ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ഈവൻ കേരളത്തിലുള്ള ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ വരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അത് ഫ്രീ സ്പീച്ചുള്ള കുറച്ച് ആലോചിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന അത് വിളിച്ചു പറയാനൊക്കെ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുകയും അവരുടെ കല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യബോധമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിലിം സ്കൂൾസാണ് സോ ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഫിലിം സ്കൂൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സൗണ്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു ആഴ്ചത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാറുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ജൂനിയേഴ്സിനോട് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിടിച്ച് കാളിൽ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പോ സപ്പോർട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ചാടി നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാടി വരരുത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ദയവ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരും വേണ്ടാന്നൊന്നും പറയില്ല ഇവിടെ ഓൾവേസ് നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം സ്കൂളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല യു വിൽ റിയലി മിസ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് സെറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുവോ അതോ ഞാൻ ഫീൽഡ് ഔട്ടായി പോവോ എന്നെ മറാഠി പടത്തിന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ബംഗാളി പടത്തിന് വിളിക്കുവോ അതോ തമിഴ് പടക്കാർ പൈസ തരാനുള്ളവർ തരുമോ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത മാസം ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നാളെ ഞാനൊരു തായ്വാനീസ് പടം കാണാം അത് തിയേറ്ററിലിട്ട് കണ്ടാലോ സി ആർ ടിയിലിട്ട് കാണാം മറ്റവനെയും വിളിക്കാം സബ്ടൈറ്റിൽ ആണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്നുള്ള ഫ്രീഡത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ സിനിമയുടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രാമ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അസസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു സമാധാനമോ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രിയ സാർ വെൽക്കം ടു ദ ട്രാവൽസ് അങ്ങനെ അത്ര വലിയൊരു ട്രാവലാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തരുന്നത് ഞാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സെമിനാർ നടന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അന്നിപ്പോൾ അവിടെ അനുരാഗ് കശ്യപ്പും കമൽഹാസനും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അനുരാഗ് കശ്യപ്പ് ഞങ്ങളെ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻസിനെ ചീത്ത പറയാൻ ദ സെൻസ് സ്നേഹശാസനം എന്ന് പറയാം നിങ്ങളിത് കുറേ കാലം മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വന്ന് ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലം വിസ്ഡം ട്രീയുടെ ചോട്ടിൽ കള്ളും കുടിച്ച് കുറേ പുകയും വലിച്ച് കുറേ ആൾക്കാരെ കുറ്റവും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സി
പക്ഷെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെൻഷനൊന്നും നിങ്ങളെ പെടുക്കേണ്ടാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ ഈ പ്രോസസ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ഈ പഠിക്കാനുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി കണ്ടീഷണൽ സാർ ഇവിടെ പറയണ്ടായി കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് പാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികൾ പെടുത്തി ഉയർത്തിയ താരങ്ങളും സിനിമക്കാരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാനും അങ്ങനെ കുറേ വർഷമായിട്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും മറാഠിയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നീഷ്യനാണ് ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയുടെ ചരിത്രം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലാണ് പതിനഞ്ചര മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഈ കാലത്ത് ആറ് മണി തൊട്ട് രാത്രി ഒമ്പതര വരെയുള്ള പരിപാടി കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിലില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലില്ല തെലുങ്കിലില്ല അപ്പം നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പതിനഞ്ചര മണിക്കൂർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും അതിനെ ബാധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ യാതൊരു കോൺട്രാക്ട് ലേബർ ലോയും ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചൂഷണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ കളറും ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരം കണ്ട് എടുത്ത് ചാടുമെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല ചൂഷണവും കെണിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് സിനിമ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ചുവന്ന പരവതാനി ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചുവന്ന പരവതാനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വിരിച്ചിടേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ച് പണി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പ്രൊമോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടെ ഇല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് വേണ്ടട്ടൻ സിബി സാർ സിബി മലയിലിൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊക്കെ എൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ആളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിയോ വിഷു ഗൈസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അത് ഫോഗോട്ട് അതായത് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കലി സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ബോളിവുഡിൽ വരിക ആ മാറ്റം ബാക്കി വുഡുകളിലേക്ക് വന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോംബേയിൽ അപ്പോൾ അന്നവിടെ സിങ് സൗണ്ടാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിനിമകൾ അന്നവിടെ സിങ് സൗണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവൻ മറാഠി ഫിലിംസ് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ സമയത്ത് സിങ് സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് അന്നേ റസൂലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ് സൗണ്ട് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ തോന്നി ഇത് സിങ് സൗണ്ട് കാരണമാണ് ശബ്ദം ഡയലോഗ് കേൾക്കാത്തത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടെല്ലാം തോന്നി തിയേറ്ററുകാർ പ്രൊഡ്യൂസർമാരൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലും അടി തീർന്നിട്ടില്ല സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഡയലോഗ് കേൾക്കോ കേൾക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബിഹൈൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് അഡ്വാൻസായി പോയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുന്ന് ഒരുപാട് ബാക്കിലായി പോകും കാരണം ഇതിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് ഇതിനെയൊക്കെ വല്ലാതെ പുതിയ കാലത്തെ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാപ്പ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും ഡിജിറ്റൽ ക്ലാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി റസൂൽ സാറ് പണ്ട് ഷൂട്ടിന് വരുന്ന സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാപ്പ് വെച്ച് സിങ്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ഫുട്ടേജുകൾ ഒരുപാട് ലോങ് മൾട്ടി ക്യാമ്പ് ഫുട്ടേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോ സിങ്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് അതിനുള്ള ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് അതൊരു നല്ല ബിഗിനിങ് ആണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാപ്പ് ഡിജിറ്റൽ